que a gente conversou com o ministro o seguinte, porque a nossa UPA ela foi construída na Asa Leste e as pessoas estão achando que é para atender como é o atendimento do 24 horas, e não é. A UPA é para atender a demanda de porta de entrada de urgência, receber o SAMU, receber o pessoal do bombeiro. Então, é uma demanda diferenciada. E nós conversamos com ele se existia uma proposta da gente transformar a UPA num CAPES AD3, que é a maior necessidade da região. E ele disse para a gente que poderia, se a gente fosse manter aberto 24 horas. Nós vamos, a UPA D3 ela é aberta 24 horas. Só que não é assim, né? essa é uma intenção. Ainda nós temos que conversar com o Conselho, colocar nossa proposta, mesmo porque nós fomos contemplados com a construção de uma nova estrutura para a unidade de saúde do Paulista. E nessa nova estrutura nós vamos conseguir atender a população até a meia-noite. Né, que o, o secretário do Estado já anunciou o recurso, só está aguardando que a gente leve a inscrição do terreno para poder liberar o recurso para o município. Então, a nossa intenção é trans, dar uma finalidade para aquele prédio que está lá, uma vez que nós não temos dinheiro para funcionar como UPA. Se, por exemplo, for definido, não tem que ser UPA, ela vai ficar fechada no momento, porque o município não vai se desestruturar as unidades básicas e o que existe de serviço para poder abrir uma UPA. E aí houve, talvez, uma inversão na fala. O local, se ela tivesse sido construída, por exemplo, no centro da cidade, nós poderíamos dar um destino, como é o 24 horas, e fechar. Mas ela está no extremo. Então, nós não podemos fechar uma unidade que já funciona para abrir uma outra. Então, nós vamos estar tá tentando dar um novo destino para ela, utilizar melhor os recursos dentro da necessidade da região. Mesmo porque, se ela for regional, a gente também recebe recursos do Estado para manter essa, esse CAPES AD3. Agora, como UPA, o, o recurso é irrisório, que vem do Ministério, a gente não conseguiria manter ela o custeio dessa UPA. Então, ela não vai vir com urgência e emergência, né? vai ser um CAPES. É, não, a gente ainda não sabe, nós temos que discutir com o Conselho de Saúde, levar a proposta para o Conselho, temos que discutir com o Tribunal, porque é mudança de finalidade, nós temos que pedir autorização para um monte de gente aí, né? Então nós temos que mostrar a nossa proposta, a viabilidade da nossa proposta, para depois a gente transformar ela, se for assim definido, em CAPES AD3 Regional. Qual que é o prazo de toda essa tramitação aí para estar tá funcionando? Olha, nós não temos um prazo, porque depende de trâmites burocráticos, e a gente sabe que a gente depende de várias instâncias governamentais. Então, acredito que seja tão rápido. <música>